అప్రేట్ గారు మామూలుగా ఒక స్త్రీమూర్తి డెలివరీ అవుతుందంటే ఆ ఫ్యామిలీ మొత్తం బంధువర్గం మొత్తం ఎంతో టెన్షన్ పడి వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు అలా ఈ సినిమా విషయంలో ఇది మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్ సినిమా కాబట్టి ఎలాంటి డెలివరీ జరిగింది ఎన్ని కష్టాలు పడ్డారు దాని గురించి ఆ వివరాలు చెప్పండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎన్ని కష్టాలు పడినా డెలివరీ మాత్రం చాలా సాఫీగా జరిగింది మదర్ అండ్ బేబీ ఆర్ సేఫ్ సో ఇక్కడ ఫాదర్ అండ్ బేబీ సేఫ్ బ్లాక్ బాస్టర్ డెలివరీ అయింది అనేది నాకు అన్ని ఇండస్ట్రీ నుంచి చాలామంది నుంచి మంచి చాలా సపోర్టింగ్ మెసేజ్ వచ్చినాయి మామూలుగా జనరల్గా ఏ సినిమా రిలీజ్ అయినా నిజంగా జెన్యున్ సక్సెస్ చాలా సినిమాలు ఉంటాయి ఏ సినిమా రిలీజ్ అయినా రిలీజ్ అయిన మన్నాడు లేకపోతే రిలీజ్ రోజే సక్సెస్ మీటా అని పెట్టేస్తూ ఉంటారు అలా ఫార్మల్ ప్రెస్ మీటా రియల్ సక్సెస్ ప్రెస్ మీటా ఇది డెఫినెట్గా ఏంటంటే ఇంత మంచి ఈయనో రివ్యూస్ చూసిన పబ్లిక్ టాక్ చూసిన అన్ని బాగున్నాయి ఒకసారి కలుసుకొని ఆ సక్సెస్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలని పెట్టింది కానీ బట్ సినిమా బాగా లేకుండా ప్రెస్ మీట్ పెట్టే అంత లేదు ఫస్ట్ హాఫ్ ఏదో అలా సద సద గెలిపోయినా సెకండ్ హాఫ్ హార్ట్ బీట్గా సెంటిమెంట్తో కట్ చేశారు ఎస్పెషల్లీ పడి 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 నవ్వారు దాదాపు పావు గంట బ్రహ్మాజీ చేసిన బ్రహ్మాజీ ఈయన చేసిన కామెడీకి మామూలుగా లేదు అసలు ఎక్స్ట్రాడినరీ సెకండ్ హాఫ్ అయితే సో మీరు దా వర్క్ గురించి ప్లస్ ఒక బిడ్డ తన తన కన్న తల్లి బిడ్డ అడ్డంగా తిరిగిందని ఆ చూసిన ఒక చిన్న అబ్బాయి అది మెయిన్ కీ రోల్ సో ఆ తల్లి చనిపోవడం అనేది దాని గురించి ఇన్స్పైర్ అయ్యి చెప్పేస్తున్నా ఓకే అయితే ఓకే సో అది మెయిన్ సోల్గా అది ఆ ఐడియాలో వచ్చింది దానికి వచ్చిన మీకు రెస్పాన్స్ ఏంటి ప్లస్ నేను చూసా అంత పబ్లిక్ టాక్ చూసాను ఇవన్నీ చూసాను రెస్పాన్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీగా రెస్పాన్స్ వచ్చింది అందరి దగ్గర నుంచి సో మీకు పర్సనల్గా వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ మీరు నిజంగా రియల్గా మీ వైఫ్తో మీరు అనుభవించిన క్షణాలు థియేటర్లు చూసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు వచ్చిన రెస్పాన్స్ దాని గురించి చెప్పండి డెఫినెట్గా అండి అందరి నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది చూసిన ఎమోషన్ సీన్స్ కానీ హిలేరియస్ సీన్స్ వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేసి వాళ్ళు వచ్చి చెప్తుంటే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫస్ట్ హాఫ్ హౌస్లో అనే దానికి నేను ఒకటి చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఏంటంటే కొన్ని కథలు నారేట్ చేసేటప్పుడు కొంత డ్రైవ్ అవసరం అండి ఆ డ్రైవ్ తర్వాత సీన్స్కి మన మీడియా మిత్రులే నాతో అన్నారు ఏంటంటే ఆ డ్రైవ్కి మీరు సెకండ్ హాఫ్లో ఫస్ట్ హాఫ్లో ఇచ్చిన పాయింట్స్ అన్ని సెకండ్ హాఫ్లో సాల్వ్ చేశారు అని సో ఖచ్చితంగా చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఆ డ్రైవ్ అవసరం బ్రహ్మాజీ గారు చెప్పగానే స్టోరీ వచ్చి సపోర్టివ్గా తిను దో హీస్ న్యూ ఆ సీన్స్ అన్నిటికీ కనెక్ట్ అయిపోయి ఇద్దరి మధ్య కెమిస్ట్రీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వర్కౌట్ అయింది ఆ క్యారెక్టర్ స్టార్ట్ అవుతుంటేనే నవ్వులు గల్లు అని అనిపిస్తున్నాయి సో వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దాట్ మన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ శ్రవణ్ గారికి ఒక క్వశ్చన్ లైక్ మీరు శ్రవణ్ భరద్వాజ్ మ్యూజిక్ అంటే చాలా మందికి ఇష్టము మీడియా వెనకాల ఉంటారు ఎప్పుడు ముందుకు రారు అనేది అది ఒక టాక్ సో ఈ రోజు మీరు వచ్చారు సో ఇన్ని రోజులు రాకపోవడానికి రీజన్ ఏంది అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మీరు ఎందుకు ఎక్కువ కనబడరు ఎందుకంటే యువర్ సక్సెస్ఫుల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇట్స్ సింపుల్ అంటే నేను వర్క్లో ఎక్కువ ఐ గివ్ ప్రిఫరెన్స్ టు వర్క్ మోర్ కాకపోతే ఇవాళ కంపల్సరీ ఈ సెలబ్రేషన్ నేను సక్సెస్ఫుల్గా నేను మీతో పాలు పంచుకోవాలని చెప్పి వచ్చాను సో డైరెక్టర్ గారు చెప్తే వచ్చారు సో నెక్స్ట్ ఏదైనా సినిమాకి ఇప్పుడు లైక్ నెక్స్ట్ సినిమా ఇంకోటి చేస్తున్నారు కదా సో దానికి ప్రెస్ మీట్ పిలువ అంటే వాళ్ళు పిలిచినప్పుడు ఇమీడియట్గా వెళ్ళిపోతారా లేదా మళ్ళీ సక్సెస్ మీట్ అప్పుడే గెలుస్తారా ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ మ్యూజిక్ సక్సెస్ కొడుతున్నారు కానీ ఆ సక్సెస్ కొట్టిన మనిషి కనబడట్లేదు కదా సో చాలా మందికి అది ఉంటుంది కదా డౌట్ సో మీకు ఎందుకు మీడియాలో కనిపిస్తే యూ విల్ బికమ్ ఎ సెలబ్రిటీ కదా లైక్ హౌ దేవి దేశీ ప్రసాద్ గారు కానీ తమన్ గారు కానీ వీళ్ళందరూ దేవి మిక్కి జేమేర్ కానీ వీళ్ళందరూ ఏంటంటే వస్తారు కదా మన లైక్ షోస్కి మీరు ఎందుకు రారు ఇంత మంచి మంచి హిట్ సాంగ్స్ ఇచ్చారు సో మీరు ఎందుకు షోస్ చేయరు లేదంటే షోకి రారు ఆడియన్స్లోకి రారు ఆడియన్స్కి దగ్గర అవ్వరు అంటే జనరల్గా నాకు కొంచెం భయం ఈ ప్రెస్ మీట్స్ అంటే నాకు చాలా టెన్షన్ వస్తుంది నెర్వస్నెస్ చాలా ఉంటుంది సో అదొక మెయిన్ రీజన్ అనుకోవచ్చు మేబీ సో ఈ సినిమా ద్వారా మీకు అంటే మీకు వచ్చిన అప్లాజ్ కానీ లేకపోతే మీ లైక్ వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్లో ఫ్యామిలీస్లో సో హౌ యూ ఫీల్ యా ఐ ఫీల్ రియలీ నైస్ ఎందుకంటే నాకు ఫస్ట్ టైం ఇంత మెసేజెస్ అంటే ఇంత ఎమోషనల్గా స్కోరింగ్ చేసావు బాగా చేసావు అంటే ఇన్ ఇలాంటి స్టోరీ నేను ఎప్పుడు ఇప్పటి వరకు చేయలేదు సో ఇట్ ఈస్ అ వెరీ యూనిక్ కాన్సెప్ట్ థ్యాంక్స్ టు శ్రీనివాస్ గారు రెడ్డి గారు ఎవరన్నా జనరల్గా డెలివరీ అనే
మేబీ రెడీ గా చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ ఉంటుంది కదా ఫస్ట్ టైం థియేటర్ లో మీరు ఒక ఆన్ స్క్రీన్ లో కనిపిస్తున్నారు ఇంత సక్సెస్ఫుల్ క్యారెక్టర్ గా సో నెక్స్ట్ సినిమాలు కూడా మీరు అదే క్యారెక్టర్ వస్తాయి అని చెప్పేసి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారా అలాంటి వస్తే చేస్తారా లేదా ఇదే లాస్ట్ అనేది నా క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాతో చేసిన బ్రహ్మాజీ గారు ఆ సీన్ ఎందుకు పెళ్ళింది అంటే యాక్షన్ కి రియాక్షన్ అది రెండు కాంబినేషన్ కుదిరాయి కాబట్టి అది చాలా బాగా వెళ్ళింది అంటే మీకు అలాంటి లక్షణాలు ఏమైనా వచ్చినాయా అంటే మనం ఆల్రెడీ ఇద్దరం క్లియర్ అనుకుంటాం కదా సినిమాలో యాక్టింగ్ అని చెప్పేసి అందుకని యాక్టింగ్ చేసేసి అది ఆ సోహెల్ అనే అబ్బాయితో మీకు ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఏమనిపించింది అంటే బయట టాక్ కదా వాడు కొంచెం కోపం అది ఇది అని చెప్పేసి సో మీకు ఏమనిపించింది ఆ టైంలో సో సోహెల్తో లైక్ నా ఫస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అంత ఈ మూవీకి వర్క్ చేయడం అంతా నా ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ నా ఫస్ట్ డే షూట్ కూడా డైరెక్ట్గా క్లైమాక్స్ సీన్ అనమాట వర్షన్లో రెయిన్ ఫైట్ సీన్ అది కూడా సోహెల్తో నేను చాలా భయపడుతూ వెళ్ళా నాకు ఫస్ట్ డే షూట్లోనే చాలా కంఫర్ట్ ఫీల్ చేశాడు అంటే తనకి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు బట్ నేను పర్ఫామ్ చేశాక నా దగ్గరకు వచ్చి నువ్వు చాలా బాగా చేసావు అంటే నేను ఏదో అనుకున్నాను ఫస్ట్ టైం అని అనుకుంటే నాకు చాలా బాగా చేస్తాను అని నాకు కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చాడు సో హీ కాంప్లిమెంట్స్ ది అదర్ పర్సన్స్ సో మీరు తీసుకున్న సబ్జెక్టు దేశవ్యాప్తంగా కావాల్సిన సబ్జెక్టు సో ఇతర భాషల్లో ఏమన్నా తీసే అవకాశం ఉందా అక్కడ ఎవరు ఆర్టిస్టులు ప్రొడ్యూసర్ ఎవరు ఉంటారు ఇట్లాంటి గట్సి సబ్ సబ్జెక్ట్ని ఒప్పుకొని ఒక కొత్త పాత్ వేయాలంటే ఖచ్చితంగా టఫ్ రోడ్లో నడవాల్సి ఉంటుంది సో అలాంటప్పుడు మనకు సపోర్టర్స్ మెయిన్ పిల్లర్స్ కావాలి సో అందులో నేను కొత్తవాడిని నన్ను నమ్మి ఇవాళ ఇంత క్వాలిటీ ఇంత మంచి టీమ్ని నాకు ఇచ్చి ఓకే ఇంత క్వాలిటీ మూవీ రావడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కారణం నా ప్రొడ్యూసర్సే సో మీరు ఫస్ట్ మూవీ తోటే గుర్తుండిపోయే రోల్ చేశారు సో ఇలాగే కమీడియన్గా చేస్తారా లేదు అండి ఏమన్నా సీరియస్ రోల్ చేసే అవకాశం యాక్టింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం అండి ముఖ్యంగా ఈ మూవీకి స్టార్ట్ అవ్వడానికి కూడా కారణం వాళ్ళు చాలా అండి ఆమె అవే ముఖ్యంగా వాళ్ళు త్రీ పర్సన్స్ అసలు మీరు ఈ మూవీ ఒప్పుకోకపోతే ఇంట్లో ఇంట్లో అప్ప నన్ను రానీయాలి లిటరల్లీ అంటే వార్నింగ్స్ ఇంకా ఆ లెవెల్లో వెళ్ళాయి ఇందాక అడిగిన మీరు క్వశ్చన్ నేను హాఫ్ ఫినిష్ చేశాను సో నెక్స్ట్ హిందీలో కానీ ఒకవేళ తీయాల్సి అంటే డెఫినెట్గా అప్పిరెడ్డి గారు రెడీ అంటే నేను రెడీ ఈ కొంచెం తేడా వచ్చినా కానీ ఈ మూవీ రిజల్ట్ వేరే ఉంటుంది చాలా సెన్సిటివ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ కొత్త సబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారు తెలుగు ఆడియన్స్ సో ఐ మీన్ జస్ట్ బాలీవుడ్లో చేస్తే మాత్రం మేబీ హీస్ ఫిట్ ఆయుష్మన్ కుమార్ సోయల్ రియల్ లైఫ్లో ఇలాంటి పాసిబుల్ అయితే మన ఇండియాలో మీరు ప్రెగ్నెంట్ తీసుకోవడానికి రెడీనా ఫస్ట్ నేనే ఉంటాను అన్న ఫస్ట్ నేనే ఉంటాను ఉన్నా పైకి వీకినా నాకు సంబంధం లేదు బట్ నేను ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలనుకుంటున్నా నేను అది యా సో మీ పైన గత సినిమాలకు సంబంధించి చాలా ట్రోల్స్ విమర్శలు వచ్చినాయి దానికి సినిమా లిస్ట్ ఆఫ్ పెట్టేది అవుతుందా ఏందన్నా అర్థం కాదా గత సినిమాలకు సంబంధించి మీపై ట్రోల్స్ విమర్శలు వచ్చినాయి దానికి ఇది సమాధానం చెప్పే సినిమా అవుతుందా డెఫినెట్లీ అన్న ఐ ప్రూవ్డ్ మై సెల్ఫ్ అంటే సోయల్ కూడా ఒక యాక్టర్ అని చెప్పేసి ప్రతి రివ్యూస్లో లైక్ ఐ గాడ్ ఏ గుడ్ రివ్యూ సో అక్కడే నేను సక్సెస్ అయినా అంటే ఆ మాల్ దగ్గర మన పంజాబుట దగ్గర సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఒక ఆక్యుపెన్సీ ఉంది లిటరలీ షాక్ అయిపోయినా నేను నా ఏ సినిమాకి అట్లా లేదు వెళ్ళిపోయినా డైరెక్ట్ సినిమా అయిపోయిన తర్వాత వెళ్ళిపోగానే అందరు వచ్చి హక్ చేసుకుంటున్నారు ఒక పెద్ద ఆయన అయితే యు గేవ్ సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ మూవీ ఫస్ట్ టైం చాలా రోజుల తర్వాత ఒక ఫ్యామిలీతో వచ్చి సినిమా చూసిన నేను అని చెప్పేసి లిటరలీ హీ వాజ్ అప్రిషియేటింగ్ మీ మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్ పబ్లిక్ టాక్ అని కొడితే ఏ ఒక్కరు కూడా సినిమా బాగాలేదని చెప్పేసి ఒక్కరు కూడా మాట్లాడరు ఎవ్రీ వన్ గేవ్ దట్ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ సో విచ్ ఈస్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ దేర్ వీ గాడ్ ఎ సక్సెస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు ద ఆడియన్స్ ఇంకొకటి ఏబిసి సెక్షన్ అని మాట్లాడుతున్నాం కదా దాని గురించి అండి ప్రెగ్నెన్సీ అనేది ఏ క్లాస్కైనా ఒకటే ఆడవాళ్ళు పడే కష్టం అది గుడిసెల్లో పడినా లేకపోతే ఏసీ రూమ్లో ఉన్నా ఎక్కడైనా వాళ్ళకి ఆ పెయిన్ అనేది ఒకటే కాబట్టి అందరూ అన్ని వర్గాల ఆడియన్స్ కనెక్ట్ అవడానికి అదే మెయిన్ రీజన్ అండి నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే సుహాసిని గారి క్యారెక్టర్ లైవ్లీ వచ్చింది ఆ క్యారెక్టర్ వల్ల కొంచెం డెప్త్ కూడా పెరిగింది నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సుహాసిని గారికి సబ్జెక్ట్ చెప్పినప్పుడు ఏమన్నారు మీరు ఎలా ఓపెన్ చేస్తారు ఫస్ట్ వాళ్ళ సుహాసిని మేడం పిఏ గారికి మా డైరెక్టర్ కో డైరెక్టర్ మా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్
ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ షీ కనెక్టెడ్ విత్ ద స్టోరీ కంప్లీట్గా నాకైతే పర్సనల్గా నచ్చింది అన్నారు అని మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ఇమీడియట్గా కాల్ వచ్చింది లేదు మేడం చేస్తున్నారు ఈ సినిమా మీ ఫాదర్ ద్వారా మిలిటరీ వాళ్ళకి చూపించారు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చిన రియాక్షన్ డాడీ ఆర్మీలో చేస్తారు ఇప్పుడు డిఆర్డిఓలో చేస్తారు సో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసి వెళ్ళారు సో ఐ థింక్ ఇది ఒక చాలా స్పెషల్ షో అని నేను ఫీల్ అవుతాను స్పెషల్ థింగ్ అని వాళ్ళందరితో వాచ్ చేయడము వాళ్ళందరితో ఈ సినిమా చూడడం వాళ్ళ పాస్ట్ మెమరీస్ అన్నీ వాళ్ళు గుర్తు తెచ్చుకొని ఒక లాస్ట్కి ఒక హ్యాపీనెస్తో అవన్నీ షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఐ థింక్ చాలా చాలా స్పెషల్గా అనిపించింది నాకు నిన్న షో మాత్రం రీ రిలీజ్లో వచ్చినప్పుడు యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్గా ఒక మీకు అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది యాక్చువల్లీ నో మేము ఫస్ట్ ఆగస్ట్ ఎయిటీన్త్ రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్ చేసుకున్నాం సో బట్ ఏంటంటే ఒక చిన్న సినిమాకి ఒక వీకెండ్ స్కోప్ దొరకటమే చాలా కష్టంగా ఉంది ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో ఐ మీన్ చిన్న సినిమాలు వచ్చినప్పుడు పెద్ద సినిమా రిలీజ్ చేస్తే మళ్ళీ వీటికి ఇంకా ప్రాబ్లం అవుతుంది సో అసలకే చిన్న సినిమా రిలీజ్ చేయడం కష్టంగా ఉన్న టైంలో ఇవన్నీ మళ్ళీ కొన్ని కన్సర్న్స్ వస్తున్నాయి ప్లీజ్ ఐ థింక్ యూ నో మేబీ I'll, I'll raise this issue with the producer's council also. కాకపోతే కొంచెం నేను ఆ యాంగిల్లో చూస్తే అందరూ చిన్న సినిమాలు బతుకుతూ కొత్త వాళ్ళకి చాలామందికి అవకాశం వస్తుంది అనిపిస్తున్నాం కాకపోతే వాళ్ళు మండే ట్యూస్డే ఆర్ వెన్స్డే వీక్ డేస్ ఇట్స్ ఇట్స్ ఐ థింక్ ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం ఇంకొకటండి ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పాలి మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్ ఇంత సక్సెస్ అవ్వటానికి ఇంత క్వాలిటీ ఆఫ్ తో మూవీ రావటానికి నా ఎంటైర్ టీమ్ అండి ఇది నా ఒక్కటి ఎఫర్ట్ కాదు కథ ఎంత బాగున్నా డైరెక్షన్ ఎంతలా చేయాలన్నా దానికి ఎంటైర్ టీమ్ సపోర్ట్ కావాలి సో నాతో పాటు నాతోనే ఉండే నిజార్ షఫీ గారు కానీ అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ శ్రవణ్ భరద్వాజ్ గారు కానీ ఎడిటింగ్ ప్రవీణ్ పూడి గారు కానీ ట్రైలర్ కట్ చేసిన విజయ్ గారు కానీ అండ్ ఆర్టిస్టులు అందరు బ్రహ్మాజీ గారు ఆలీ గారు అండ్ రాజా రవీంద్ర గారు సుహాసిని గారు రజిత గారు మధుమణి గారు అందరూ వైవాహర్ష అభిషేక్ అందరూ సపోర్టివ్గా ఉన్నారు అట్ ద సేమ్ టైం మై డైరెక్షన్ టీమ్ వాళ్ళు కంప్లీట్ త్రూ అవుట్ ద మూవీ నాతోటి ఉండి చాలా సపోర్టివ్గా ఉన్నారు సో వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ టు మై ఎంటైర్ టీమ్ ఫర్ సపోర్టింగ్ మీ త్రూ అవుట్ దిస్ జర్నీ అలాగే మీడియా మిత్రులందరికీ ఇక్కడికి విజ్ చేసిన అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీ వల్లే ఇవాళ ఈ సినిమా ఇంత ముందుకు వెళ్ళింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో యూట్యూబ్లో కొంతమంది స్పాయిలర్స్ ఉంటారు యూట్యూబ్ రివ్యూస్ ఇచ్చేటప్పుడు దయచేసి అది కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఇచ్చుకోండి బట్ థర్డ్ డేనో ఫోర్త్ డేనో ఫిఫ్త్ డేనో అట్లా మీరు మాట్లాడండి సో మాకు టెన్ రివ్యూస్ వస్తే అందులో ఒక రివ్యూ మాత్రం ఒకటి కావాలని నెగిటివ్ ఇచ్చారు ఐ డోంట్ వాంట్ టు సే దట్ నేమ్ బట్ ప్లీజ్ డోంట్ స్పాయిల్ ద మూవీ విత్ దాట్ ఎందుకంటే ఆడియన్స్ రెస్పాన్స్ చూసిన తర్వాత కూడా మీరు బ్యాడ్ రివ్యూస్ ఇస్తున్నారంటే కావాలని మీరు ఎంత ఇది చేస్తున్నారు ఈరోజు మీరు మీ తిండి నడుస్తుంది ప్రతి మెతుకు తింటారంటే సినిమా వల్లనే అదొక్కటి దృష్టిలో పెట్టుకోండి